Hello everyone. 안녕하세요. Junior Times 하디슈의 전나리 선생님입니다. 자, 오늘 제목을 보니까 Siblings Impact on Behavior 라고 됐네요. 자, Sibling이라는 거는 우리가 이제 흔히 얘기하는 Brothers and Sisters. 그렇죠. 그러니까 어떤 위에 아래를 막론하고 형제 자매. 그죠? 이런 관계를 Sibling, 동기 이렇게 얘기를 하는데 자, 영향을 준다는 거죠. 무엇에? Behavior, Behavior. 행동에 영향을 준다는 거죠. 그러니까 우리가 친구도 영향을 줄수 있고 부모님도 영향을 줄 수가 있는데 siblings도 영향을 줄 수가 있습니다. 라는 거네요. Issues in child development nowadays seem to be focused on factors like social media or peer pressure. 자, 일단 요즘에 그 아동 발달에서의 어떤 나타나는 문제들은요. 뭐에다가 이제 초점을 주고 있는 것 같이 보이냐면 이러한 요소들인데 예를 들면 소셜미디어라든지 그죠? SNS 혹은 peer pressure 어떤 그 동료 간의 압박이 되겠죠. 그런 어, 그런 것에 대한 어떤 요소에 이제 초점을 많이 맞추는 것 같은데요. We've all heard of, heard of blaming bad friends when a behavioral uh, problem arises. 그래서 우리가 이제 종종 들어보는 것 중에 하나는 어떤 아이의 행동에 문제가 이렇게 일어났을 때 발생했을 때 어, 나쁜 친구, 친구를 잘못 사귀어서 그렇다라고 해서 나쁜 친구를 탓하는 걸 많이 들어봤을 거예요. A new, a new study by Florida Atlantic University, however, shows that relationships between siblings also play a major role in personal development. 자, 그런데요. 그 플로리다 아틀란틱 대학교에서 한 새로운 연구 결과에 따르면요. 어, 관계가 되겠죠? 어디 사이의 관계냐면 바로 세블랭스가 되겠습니다. 형제 자매 사이의 관계가 또한 개인의 발달에 있어서 되게 중요한 역할을 하고 있다라는 결과를 보여주었습니다. It's easy to understand why many parents are worried about peer pressure. 그죠? 우리가 어떤 학생들 사이에 친구들끼리의 그런 은근한 압력과 부추김 이러한 것들에 대해서 많은 부모들이 걱정하는 거는 너무나 이해하기가 쉽죠. Uh, the widespread use of social media seems like encourages comparisons and crazy stress in children and teens. 자, 예를 들면 소셜 미디어가 되겠죠. 우리 여러 가지 뭐 톡이라든지 뭐 여러 가지 홈페이지 이런 SNS의 그런 아주 전방위적인 그런 널리 퍼진 그런 사용을 봤을 때 이것이 이러한 소셜미디어가 비교를 좀 부추기는 거죠. 어, 굉장히 부러워하게끔 만들거나 위축되게 하거나 그리고 스트레스를 주는 거죠. 아이들 사이의 비교를. 특히 아이도 아동들과 이 10대 소년 소녀들 사이에서 스트레스와 비교를 조장하는 그러한 역할을 하고 있는 것 같아요. There is absolutely no doubt. 절대로 의심할 바 없이 the peers help shape a young person's character. 그 동료 또래들은요. 당연히 어린 사람, 젊은 사람의 그런 어린 청소년이나 아이의 캐릭터를 그런 인격이나 성격을 형성해 가는데 많은 영향을 준다는 것이죠. 이건 그런데 도움이 된다는 건 절대로 이제 분명한 사실인데요. But the effect of siblings is just as influential on a child's behavior. 그런데 이 아이들, 친구들의 영향력뿐만 아니라 자기 같은 형제지간의 자매들의 영향 또한 아이들의 행동에 그 똑같이 as uh, influential, 영향력을 끼치는 거라고 보여집니다. The new study found that siblings have a more powerful effect on each other than an individual's DNA peers and even parenting. 이거는 좀 something new, I guess, really. 자, 정말 새로운 이 새로운 연구 결과에 따르면요. 이게 놀라운 게 뭐냐면 동기간, 그죠? 형제 자매, 같은 친 어떤 부모 그 사이의 형제 자매들의 어떤 영향력이라는 것이 서로 간에 끼치는 영향력이 되겠죠? 주고받는 거가 되겠죠? 훨씬 더, 훨씬은 없네요. 어쨌든 더 힘, 그 굉장히 센 영향력을 미친다라는 거를 비교를 얘기를 하고 있는데요. 누구에 비교했을 때까 각각의 그 DNA, 그죠? 그리고 동료들, 또래 집단, 그리고 심지어 부모가 어떻게 양육하냐, 페렌팅 하는 것보다도 이 형제 자매지간의 그런 관계와 이러한 것들이 영향을 더줄 수가 있다라는 연구 결과를 발표했습니다. The influence is even stronger when siblings are closer in age. 
특히 그 형제 자매 간의 나이 차가 크지 않고 가까울 때에 그 영향력이 더 크다라는 거를 훨씬 크다라고 합니다. Researchers found that behaviors copied, especially negative behavior. 특히 이제 이 연구자들이 발견한 거는 무엇이냐면 우리도 그렇죠. 애들이 금방 따라하는 거 많이 느끼잖아요. 그러니까는 행동이 카피를 당하는 거죠. 그러니까는 모방을 하게 되는데요. 특히 이게 파스리반 비헤이비어를 갖다가 모방하면 좋을 텐데 부정적인 비헤이비어를 모방하는 경우가 많이 나타난다는 걸 발견했습니다. This means that one sibling's delinquency impacts the other. 이 말이 뜻하는 바는 무엇이냐면 한 형제나 한 자매의 그런 굉장히 비행 청소년적인 행동이 다른 또 다른 sibling, 자기 형제 자매에게 영향을 준다라는 것을 뜻합니다. And troubled teens are more likely to have younger siblings who show the same tendencies. 그리고 10대인데 이제 좀 약간 문제적인 문제가 있는 그런 10대들은 보다 더 자기보다 어린 동생들이 되겠죠. 동생들에게 어, 동생들이 있는 경우가 많은데요. 그와 비슷한 즉 언니 오빠 형 어, 혹은 그런 오빠들을 따라하는 그러한 성향을 보여주는 그 똑같은 경향을 보여주는 동생들을 가지고 있는 경우가 더 많다라는 것이죠. Because of this inclination, 그래서 이러한 성향 때문에 researchers suggest that when correcting bad behavior, effort should be focused on siblings. 그렇기 때문에 이제 나쁜 행동을 갖다가 교정해주고 할 때에는 그 형제 자매들 모두에게 이루어지는 노력이 필요하다라는 거죠. Who are in many ways more influential than parents or peers. 그래서 그 부모나 어쩌면 친구들보다도 더 영향을 줄수 있기 때문에 같이 자라는 형제 자매들에게도 이러한 correction 하는 것이 필요할 것이다. 이러한 성향을 고려해 봤을 때라는 연구 결과입니다. 네, 뭐 영향력이 있을 거라는 생각은 했지만 특히 이 문장에서 보다시피 개인의 성향이라든지 또 친구라든지 심지어 양육 그 방식이라든지 부모의 양육 태도를 넘어설 정도로 동기간의 그런 형제 자매 간의 관계가 중요하다고 하니까 네, 그 형제 자매 관계를 더 주의 깊게 봐야 될것 같네요. Okay, this is all for today. I'll see you next time. Bye bye.